हेलो स्टूडेंट्स या लेक्चर मध्य अपने डिस्कस कराए मेश एनालिस जस कि तुम्हारा महत्ति है कि आप यूनिट फोर चालू है प्रिंसिपल्स ऑफ डीसी सर्किट एनालिस ओके हा लस्ट पॉइंट है मेश एनालिस हेच अगोदर आप लास्ट लेक्चर में डिस्कस के हो नोडल एनालिस ओके जस नोडल एनालिस वपरून अपन वेगवे ब्रांच मदले करंट फाइंड आउट करी हो कि वोल्टेजेस फाइंड आउट करी हो तसच आता ही एक आखिन एक टेक्निक है तीजे मेश एनालिस ओके नोड नोड मे का अपन बगित हो जिथे नंबर ऑफ ब्रांचेस एकत्र अपन नोड मन तो आता अपने का ऑब्जर्व कराए मेश एनालिस ओके पैलदा मेश कि लूप मे का बो मेशलाच सीनोनोमस वर्ड जो है तो मेरे लूप ओके मेश और लूप इज डिफाइंड एज सेट ऑफ ब्रांचेस फॉर्मिंग अ क्लोज रूपा क्या मेश कि लूप कुछ मना चाहिए कि ज्यादा सेट ऑफ ब्रांचेस क्लोज फॉर्म मध्य होता क्लोज फॉर्म क्लोज पाथ मध्य फॉर्म होता तो अशा सेट ऑफ ब्रांचेस मेश कि लूप थोड़क मेश और लूप हा एक क्लोज पाथ आतो तो मेश मनता ओके आता इतने एक सर्किट अपन दिल्ली है सर्किट जर तुम्हें ऑब्जर्व के हाथ हा एक मेश है दिस इज लूप वन लूप वन मध्य को वी वन आर वन आर थ्री ने आर सेवन ओके okay? हा जो लूप वन का पाथ है तो समझा तुम्हें इतना ट्रैक के लाइक दिस इतना जर तुम्हें गेला तो इतपर्यंत हा पॉइंट हा पॉइंट देन दिस पॉइंट देन दिस पॉइंट ओके रिटर्न देता पूर्ण क्लोज पाथ है तो हेला का मना चाहिए लूप हा सपोज आपका लूप वन जा लूप टू बूप टू अपन इतना स्टार्ट करूँ आर फोर आर फाइव कनतर आर सिक्स कनतर रिटर्न टू आर सेवन ओके okay, हा जा तुम्हारा लूप टू दिस इज लूप टू दिस इज लूप वन अंतर लूप थ्री लूप थ्री सपोज अपन हा पॉइंट पास स्टार्ट करू दिस इज फ्रॉम आर टू रिटर्न आर फोर आर थ्री एंड बैक टू दिस पॉइंट ओके सो दिस इज लूप थ्री मे थोड़क मेश मे का मेश कि लूप कशाला मना चाहिए इट इज सेट ऑफ ब्रांचेस ब्रांचेस को मन तो आर टू ही एक ब्रांच है आर फोर ही एक ब्रांच है तो हमें ब्रांच मना चाहिए तो हा ब्रांच एक क्लोज पाथ मे फॉर्म है तो हमें का मन तो लूप आता लूप वन अपन बगित व्ही वन आर वन आर थ्री और आर सेवन तसा लूप टू बर सेवन आर फोर आर फाइव आर सिक्स तसा लूप थ्री आर थ्री आर टू आर फोर ओके तो हमें का मन तो लूप तो हा पर्टिक्युलर सर्किट मे कि लूप है तीन लूप है ओके देन नेक्स्ट आता अपने हेरती जे मेस एनालिस जे प्रॉब्लम सोडवाये अपने कॉन्सेप्ट ऑफ साइन कन्वेन्शन साइन कन्वेन्शन की कॉन्सेप्ट अपने महत गरजे ओके कॉन्सेप्ट समझने सा अपन दोन इत टर्मिनल्स घतो दिस इज एक्स एंड वाई टर्मिनल हा एक्स एंड वाई टर्मिनल मे अपन कानेक्ट के एक रजिस्टर कनेक्ट के रजिस्टर मे का हो करंट फ्लो वह लगे ओके तो पहले जी ए ए फिगर है हाँ ए फिगर मे हा जो करंट की डायरेक्शन है ती एक्स पॉइंट पास वाई पॉइंट कड़े ओके बी मधे वाई कड़ी एक्स कड़े जते ओके ये कस कि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटैशनल टू लोअर पोटैशनल जितक जित हायर पोटैशनल है तो हायर पोटैशनल पास तो करंट कुछ फ्लो हो तो लोअर पोटैशनल ओके मत इत समा एक्स टर्मिनल पास वाई टर्मिनल कड़े जर करंट फ्लो वह लगे तो आता हा रजिस्टर इतना स्टार्ट होते इतना हा तुम रजिस्टर थोड़क एंड होता है स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स है तो आज इत का लगे हा पॉइंटला हा जो करंट है तो एंटर करा लगे जिथ करंट एंटर करते तिथ टर्मिनल पॉजिटिव आता जिथु कं करंट लीव करो टर्मिनल आते निगेटिव ओके हा ए फिगर बदल का संगित कि करंट अलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटैशनल टू लोअर पोटैशनल हेन्स एक्स टर्मिनल इज पॉजिटिव इतना एक्स टर्मिनल का पॉजिटिव एंड वाई टर्मिनल इज अगेटिव ओके आता हे वाइस वर्षा ही फिगर बगा एक्स एंड वाई मे अपन रजिस्टर कनेक्ट के करंट आता वाई टर्मिनल कड़ी एक्स टर्मिनल कड़े फ्लो होते करंट एंटर कुछ करते हा पॉइंट हा पॉइंट पॉजिटिव दिस इज पॉजिटिव करंट लीव कुछ करते हा पॉइंट हाला निगेटिव सो हियर वाई टर्मिनल इज पॉजिटिव एंड एक्स टर्मिनल इज निगेटिव ओके करंट कुछ एंटर करते टर्मिनल अपन पॉजिटिव मना चाहिए करंट जिथ लीव करते मना चाहिए निगेटिव मना सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ साइन कन्वेन्शन हे कॉन्सेप्ट अपने प्रॉब्लम सॉल्व करते वही लगना है ओके पैलदा का बगित अपन मेश आ लूप मे का बगित लूप कश फॉर्म होता है बगित मेश कि लूप ये क्लोज पाथ आता सेट ऑफ ब्रांचेस का एक क्लोज पाथ आतो नर साइन कन्वेन्शन की कॉन्सेप्ट बगित अपन कि करंट जिथे तुम्हार रजिस्टर मे करंट एंटर करते तिथ पॉजिटिव जिथुन लीव करते तिथ निगेटिव ओके हा दोन कॉन्सेप्ट बोल 
त्यानंतर थर्ड स्टेप्स टू सॉल्व मेश अनालिसिस ओके तर मेश अनालिसिस आणि नोडल अनालिसिस ह्याच्यावरती बेसिकली तुम्हाला एक्झाम्पल्स विचारले जातात की करंट फाइंड आउट करा या ब्रँचमधला करंट फाइंड आउट करा किंवा या रेजिस्टन्समध्ये किती करंट फ्लो होतो ते फाइंड आउट करा असं डिरेक्टली तुम्हाला विचारलं जातं तर आता स्टेप टू सॉल्व मेश अनालिसिसमध्ये फर्स्ट स्टेप बघा ड्रॉ द करेक्ट सर्किट डायग्राम अँड नेम ऑल द नोट्स ओके जर एखाद्या सर्किट डायग्राममध्ये काही करेक्शन्स असतील तर ती करेक्शन करा म्हणजे थोडक्यात काय दोन रजिस्टर्स पॅरलमध्ये लावले तर ते पॅरल कॉम्बिनेशन करून घ्या दोन रजिस्टर्स सिरीजमध्ये लावले असेल तर त्यांना एकत्र करून घ्या हे करेक्ट सर्किट डायग्राम ड्रॉ करायचे आणि नेम द ऑल द नोट्स आणि प्रत्येक नोडला काय द्यायचं नेमिंग करायचं त्यानंतर स्टेप टू बघा मार्क ऑल द पॉसिबल ब्रँच करंट्स और लूप करंट्स विथ द सेम ॲझ्युम्ड डायरेक्शन्स ओके सगळे जे पॉसिबल जे जेवढे पॉसिबल ब्रँच करंट्स आहेत किंवा लूप करंट्स आहेत तर ते ॲझ्युम डायरेक्शननं काय करा त्यामध्ये मार्क करून द्या आता इथं स्टेप सांगताना थोडंसं तुम्हाला रिअलायझेशन होणार नाही ज्यावेळी पण एक्झॅक्टली ज्याचं एक्झाम्पल घेईल एक्झाम्पल ज्यावेळी सोर करेल त्यावेळी ह्या सगळ्या स्टेप्स तुम्हाला वन बाय वन समजतील ओके तर थोडंसं पेशन्स ठेवा पहिल्यांदा आपण स्टेप वाईज सांगतो मी आणि त्यानंतर आपण ज्यावेळी प्रॉब्लेम डिस्कस करणार आहे त्यावेळी तुम्हाला एक्झॅक्टली ह्या सगळ्या ज्या स्टेप्स आहेत त्या समजतील ओके तर स्टेप थ्री काय सांगते आपल्याला मार्क दिज करंट सो ॲज टू मिनिमम नंबर ऑफ अननोन करंट्स आणि करंट मार्क करताना असं करायचे की नंबर ऑफ करंट्स हे कमी असले पाहिजेत किंवा नंबर ऑफ अननोन करंट्स कमी असावेत आता सपोज इथं एक एक्झाम्पल दिले आता इथून करंट आय वन फ्लो होतो ओके हा आय वन करंट इकडून फ्लो व्हायला लागला हा आय टू करंट इकडून फ्लो व्हायला लागला दिस इज आय टू करंट ओके तर इथं करंट देताना तुम्ही जर आय थ्री दिला तर इथं तीन अननोन तयार झालेत आय वन करंट फाइंड आउट करा आय टू फाइंड आउट करा आणि आय थ्री फाइंड आउट करा पण आपल्याला के व्ही एल के सी एल माहिती आहे के सी एल काय सांगतो की या ठिकाणी जर दोन करंट्स एकत्र येत असतील तर त्यांचं काय करायचं थर्ड करंट हा त्यांचा समेशन असणार आहे म्हणजे इथून हा करंट या पॉईंटला येतो इथून या करंटला पॉईंटला ह्या येतो म्हणजे इथं ज्यावेळी तो एंटर होणार आहे तर तो काय असणार आहे आय वन प्लस आय टू म्हणजे काय आता तुम्हाला इथला पण करंट मिळाला प्लस हा करंट पण मिळाला आणि हा करंट पण मिळाला ओके पण नंबर ऑफ करंट्स किती झाले अननोन करंट्स दोनच म्हणजे मिनिमम जितके मिनिमम नंबर ऑफ अननोन करंट असतील तेवढं चांगलं त्यानंतर स्टेप फोर बघा देन अप्लाय के व्ही एल आता के व्ही एल अप्लाय करायचा के व्ही एल म्हणजे काय क्रिप्चॉप व्होल्टेज लॉ क्रिप्चॉप व्होल्टेज लॉ आपल्याला काय सांगतो की एखाद्या क्लोज पाथमध्ये नंबर ऑफ व्होल्टेजेस जे नंबर समेशन ऑफ व्होल्टेजेस इज इक्वल टू झिरो ओके तो आपण एक्झॅक्टली आता एक्झाम्पल्समध्ये बघणार आहे टू व्हेरियस क्लोज पाथ आणि के व्ही एल हा हलवेज क्लोज पाथलाच अप्लाय होतो अँड राईट द करस्पॉन्डिंग सायमल्टेनियसली इक्वेशन अँड त्याची करस्पॉन्डिंग सायमल्टेनियसली इक्वेशन्स लिहा त्यानंतर स्टेप फाय काय सांगते सॉल्व दिस सायमल्टेनिय इक्वेशन्स आणि ही जी इक्वेशन्स फोर आपण स्टेप फोरमध्ये जी सायमल्टेनियस इक्वेशन्स तयार केलेले ते स्टेप फायव्हमध्ये काय केला सॉल्व्ह करा ओके तर ही झाली स्टेप्स टू सॉल्व्ह मेश अनालिसिस ओके ह्या स्टेप्स आहेत ओके आता आपण ह्याच्यावरचे एक्झाम्पल्स बघू जेणेकरून तुम्हाला ह्या स्टेप्स कशा वापरायचे ते एक्झॅक्टली समजेल ओके तर आता क्वेश्चन नंबर वन आहे किंवा एक्झाम्पल नंबर वन म्हणा कॅल्क्युलेट द करंट फ्लोईंग थ्रू सिक्स ओम रजिस्टर युजिंग मेश अनालिसिस ओके इथं पर्टिक्युलरली तुम्हाला मेन्शन केले की मेश अनालिसिसनं हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचा आहे तुम्ही हा क्वेश्चन नोडल अनालिसिसनं सुद्धा सॉल्व्ह करू शकता आता इथं बघा हे तुम्हाला ऍक्च्युली सर्किट दिले ओके हे हे इथपर्यंत सर्किट आहे हे क्वेश्चनपर्यंत आहे हे आपण हे इथून पुढचा आन्सर आहे हे जे हे जे सर्किट आहे हे आन्सरचं आहे आणि इथपर्यंत तुम्हाला क्वेश्चन आहे तर क्वेश्चनमध्ये वन फोर्टी वोल्टचा एक व्होल्टेज सोर्स आहे त्यानंतर इकडे ट्वेंटी ओमचा रजिस्टन्स कनेक्टेड आहे त्यानंतर फिफ्टी ओमचा रजिस्टन कनेक्टेड आहे सिक्स ओमचा एक रजिस्टन कनेक्टेड आणि इथं नाईन्टी होलचं एक व्होल्टेज सोर्स आहे तर पहिल्यांदा काय करायचं आपल्याला ही सर्किट डायग्राम ॲज इट इज ड्रॉ करून घ्यायचे ओके तर ही हा या पॉईंटला मी ए नाव दिले कारण की हा नोड आहे कारण की इथं नंबर टू किंवा दोनपेक्षा जास्त ब्रँचेस काय झाल्या कनेक्ट झाल्या तर त्याला पण नोड म्हणतो हा नोड त्यानंतर मी काय झूम केले की हा एक लूप आहे ओके हा एक लूप आहे हा एक लूप आहे आणि त्यानंतर हा एक लूप आहे असे दोन लूप याच्यामध्ये तयार होतात ओके लूप वनची करंटची डायरेक्शन मी अशी पकडली म्हणजे इथून जर करंट फ्लो व्हायला लागला तर तो असा फ्लो होईल इथं येईल बरोबर आहे आणि लूप टूची जी करंट डायरेक्शन आहे ती मी अशी पकडली ओके म्हणजे इथून जर करंट फ्लो व्हायला स्टार्ट झाला तर तो असा येईल आणि देन इकडे येईल ओके म्हणजे आपल्याकडे दोन करंट्स आहेत दोन अननोन करंट्स आहेत दोन अननोन करंट्स आहे आय वन आणि आय टू आता हा करंट इथं गेल्यानंतर काय होणार आहे इथं एंटर करतोय म्हणजे काय होणार आहे इथं पॉझिटिव्ह आता तुम्हाला माहिती आहे की जी मोठी लाईन असते ती पॉझिटिव्ह ही निगेटिव्ह व्होल्टेज
इतने गेला इतने एंटर के पॉजिटिव इतना लीव के निगेटिव तन आई वन करेक्ट तनर इतन बग आई टू करंट इतना निगा इतने एंटर के पॉजिटिव इतना लीव के निगेटिव हा दोगी का इतना ऐडिशन जा हा करंट पिकुन ये हा करंट पिकुन ये हा जो करंट आना है आई थ्री तो कसना है आई वन प्लस आई टू मे इत सिक्स ओम मे तो एंटर करते इत पॉजिटिव इतना निगेटिव ओके अपन का सग्या मार्क करंट या जे जे करंट पॉसिबल करंट है तो सगले पॉसिबल करंट का मार्क के लिए आता अपने काप्लाय के वील ऐट लूप वन लूप वन लाइ कर अपने के वील एप्लाय कराए ओके के वील एप्लाय करता हा ज्यादा डायरेक्शन है कि हा ज्यादा अपन साइन कन्वेशन वपरल ये कि इम्पॉर्टंट है तुम्हारा इत कल आता इत का इत माइनस साइन है पॉजिटिव साइन है ये माइनस साइन मे फर्स्ट साइन ये सेकंड साइन आता मैं सेकंड साइन पास पकड़ो तर केवेल अपने का संगत कि एखाद क्लोज पाथ मे जर सग वोल्टेज की जर समेन के लिए तो ती का इज इक्वल टू जीरो आता इतना एकशे चाईस वोल्ट हे वोल्टेज है कनर इत बगा हा ट्वेंटी ओ मधु करंट चल है मग वोल्टेज मे का रे वोल्टेज इज इक्वल टू आई इन टू आर करंट इन टू रजिस्टन्स ओके मैं हा रजिस्टन्स तुम्हारा दिला है तुम करंट आई वन फ्लो होते हा यू हो रहा वोल्टेज ड्रॉप है पर आला तो सिक्स ओ मधु आई वन प्लस आई टू हा करंट फ्लो होते हैं इत पा हा वोल्टेज ड्रॉप तैयार होते मैं अपने का हिस्सा केवेल लिया मैं केवेल कसे लिया संगत हे फर्स्ट इक्वेशन सॉरी फर्स्ट साइन ये सेकंड साइन तन इत हा ट्वेंटी ओम या रजिस्टर्स ये फर्स्ट साइन दिस इज सेकंड साइन हा सिक्स ओम या रजिस्टर्स ये फर्स्ट साइन ये सेकंड साइन ओके आता बगा मैं सेकंड साइन पास चालू करते एकशे चाईस होल्ड प्लस एकशे चाईस होल्ड कारण ये पॉजिटिव है सेकंड साइन तनर इत गए इतपन सेकंड साइन घया फर्स्ट जो है सेकंड साइन मैं सेकंड साइन का निगेटिव मजे मैनस ट्वेंटी आई वन कारण कि अपने वोल्टेज लिया है फ्त ट्वेंटी लाइन लिया ट्वेंटी इंटू आई वन मनु एकशे चाईस मैनस ट्वेंटी आई वन कनर इत पर दुसर साइन ये पैल जा दुसर सिक्स मजे मैनस सिक्स आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो आता हे इक्वेशन सॉल्व करूँ घे एकशे चाईस एज इट इज मैनस ट्वेंटी आई वन मैनस सिक्स आई वन प्लस तनर ये ब्रैकेट के बाहर माइनस आयाम मैनस सिक्स आई टू इज इक्वल टू जीरो तनर का होना रे मैनस ट्वेंटी आई वन मैनस सिक्स आई वन कि मैनस ट्वेंटी सिक्स आई वन मैनस सिक्स आई टू इक पॉजिटिव है इक्वल साइन के तक गर मैनस वन फोर्टी जाए आता हा सग्या टर्मला का मैनस न मल्टीप्लाय के ट्वेंटी सिक्स आई वन प्लस सिक्स आई टू इज इक्वल टू वन फोर्टी दिस इज इक्वेशन नंबर वन कनर एप्लाय के सी ए के वी एल ऐट लूप टू आता हे जो लूप टू है हेला अपन का वील एप्लाय करूँ तो कसा होना है इत ब हे फर्स्ट साइन दिस इज सेकंड साइन दिस इज फर्स्ट साइन दिस इज सेकंड साइन दिस इज फर्स्ट साइन दिस इज सेकंड साइन मत अपन सेकंड साइन पास चालू करूँ मे नाइंटी कनर मैनस फिफ्टी आई टू मैनस फिफ्टी आई टू तनर सेकंड साइन बगा मैनस सिक्स हा करण का आई वन प्लस आई टू मैनस सिक्स आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू जीरो आता हाला के वेल आता हेला सॉल्व करूँ घया नाइंटी मैनस फिफ्टी आई टू मैनस सिक्स आई वन मैनस सिक्स आई टू इज इक्वल टू जीरो आता मैनस फिफ्टी आई टू आ मैनस सिक्स आई टू मैं क्या होना मैनस फिफ्टी सिक्स आई टू मे नाइंटी मैनस फिफ्टी सिक्स आई टू मैनस सिक्स आई वन मा हा सिक्स आई वन अपन इतना एज इट इज हा का वेल इक गर मैनस सिक्स आई वन मैनस फिफ्टी फिफ्टी सिक्स आई वन इज इक्वल टू हा प्लस आई तो तक गर मैनस वेल मैं सगैला मैनस न जर मल्टीप्लाय के इक्वेशन का सिक्स आई वन प्लस फिफ्टी सिक्स आई टू इज इक्वल टू जीरो आता हे क्या हे जाए इक्वेशन नंबर टू आता इक्वेशन नंबर वन आ इक्वेशन नंबर टू ही क्या अपने दोन इक्वेशन्स मिला दोन साइमल्टेनिअसली इक्वेशन मिले और दोन साइमल्टेनि इक्वेशन्स में जर दोन अन नोन आते तो कस फाइंड आउट कराएं अपने महत्ति है ओके का इक्वेशन नंबर वन घर का ट्वेंटी सिक्स आई वन प्लस सिक्स आई टू इज इक्वल टू वन फोर्टी दिस इज इक्वेशन नंबर वन कनर सिक्स आई वन प्लस फिफ्टी सिक्स आई टू इज इक्वल टू नाइनटी दिस इज इक्वेशन नंबर टू आता क्या कराए आई वन कि आई टू हा दोपैकी कु तरी कोशन का सेम करा आता का करूँ अपन इक्वेशन नंबर से वन लिक्स न मल्टीप्लाय करूँ हेला सिक्स न मल्टीप्लाय कराए और हेला ट्वेंटी सिक्स न मल्टीप्लाय कराए जेनेकर जो आई वन का जो कोइफिशियंट है तो क्या होम हो मज ये इक्वेशन कि मल्टीप्लिकेशन के मिलना तुम्हारा वन फिफ्टी टू आई वन प्लस थर्टी सिक्स आई टू इज इक्वल टू फाइव फोर्टी ये जाए इक्वेशन नंबर वन च कन्वर्जन अपन इक्वेशन नंबर थ्री मे के का तो हा कम्प्लीट टर्मला अपन सिक्स न मल्टीप्लाय के आता हा कम्प्लीट इक्वेशन का ट्वेंटी सिक्स न मल्टीप्लाय कर वन फिफ्टी टू आई वन प्लस वन थाउजंड फोर हंड्रेड फिफ्टी सिक्स आई टू इज इक्वल टू टू थाउजंड थर्ट थ्री हंड्रेड फोर्टी ओके दिस इज इक्वेशन नंबर फोर आता का दोन कोइफिशियंट अपने सेम आए हा इक्वेशन नंबर फोर मधुन जर इक्वेशन नंबर थ्री जर माइनस के लिए हा आई वन कैंसल होल 
आणि आपल्याला काय मिळेल आय टूची व्हॅल्यू मिळेल मग ती आय टूची व्हॅल्यू काय करायची ह्यातल्या कुठल्याही इक्वेशनमध्ये पुट करायचा तर तुम्हाला काय मिळणार आहे आय वन करंट मिळणार आहे ओके तर बघा सबस्ट्रॅक्ट इक्वेशन थ्री फ्रॉम इक्वेशन फोर म्हणजे चारमधून तीन नंबरचं इक्वेशन आपण काय केलं मायनस केलं म्हणजेच फोर नंबरचं इक्वेशन काय म्हणतं वन फिफ्टी टू आय वन प्लस वन थाउजंड फोर हंड्रेड फिफ्टी सिक्स आय टू इज इक्वल टू टू थाउजंड थर्टी थ्री थ्री हंड्रेड फोर्टी मायनस वन फिफ्टी टू आय वन प्लस थर्टी सिक्स आय टू इज इक्वल टू फाय फोर्टी ओके म्हणजे आता ही कम्प्लिटली टर्म झिरो झाली त्यानंतर वन थाउजंड फोर हंड्रेड फिफ्टी सिक्स मधून जर थर्टी सिक्स गेलं तर किती राहिलं वन थाउजंड फोर हंड्रेड ट्वेंटी आय टू इज इक्वल टू ह्या इक्वेशनमधून ह्या टू थाउजंड थर्टी थ्री हंड्रेड फोर्टीमधून फाय फोर्टी मायनस केलं तर किती झालं वन थाउजंड एट हंड्रेड मग आय टू इज इक्वल टू काय येणार हे इकडे मल्टिप्लाय तिकडे गेल्यानंतर डिवाइड मग आय टू इज इक्वल टू वन पॉईंट ट्वेंटी सिक्स एम्पेर म्हणजे आय आय टू करंट तुम्हाला मिळाला आता हा आय टू करंट तुमची जी इक्वेशन वन टू थ्री फोर ह्यातल्या कुठल्याही ते एका पुट करा त्यातल्या एका इक्वेशनमध्ये पुट केला तर काय येणार सिक्स आय वन प्लस फिफ्टी सिक्स आय टूची व्हॅल्यू इथं पुट केली म्हणजे वन पॉईंट ट्वेंटी सिक्स इज इक्वल टू नाईन्टी त्यानंतर सिक्स आय सिक्स आय वन प्लस सेवन्टी पॉईंट फिफ्टी सिक्स इज इक्वल टू नाईन्टी सिक्स आय वन ॲज इट इज ठेवलं हा इकडं प्लस आहे तिकडे गेल्यानंतर मायनस झाला त्याचं आन्सर किती आलं नाईन्टीन पॉईंट फोर्टी फोर सिक्स आय वन इज इक्वल टू नाईन्टीन पॉईंट फोर्टी फोर म्हणजे आय वन इज इक्वल टू काय हा इकडं मल्टिप्लाय तिकडे गेल्यानंतर डिवाइड म्हणजे आन्सर काय आलं थ्री पॉईंट ट्वेंटी फोर एम्पियर ओके मग आता आपल्याला फाईंड आउट काय करायचं आहे करंट थ्रू सिक्स ओम सिक्स ओम रजिस्टर मग सिक्स ओम रजिस्टर्समधून करंट कुठला फ्लो होत होता आय वन आणि आय टू दोन्ही करंट फ्लो होतात त्यांचे ॲडिशन होते मग आय वन प्लस आय टू काय आय वन तुम्ही फाईंड आउट केला आहे वन पॉईंट टू सिक्स आणि आय आय टू तुम्ही फाईंड आउट केला आहे वन पॉईंट टू सिक्स आणि आय वन फाईंड आउट केला आहे थ्री पॉईंट टू फोर एम्पियर तर ह्या दोघांची ज्यावेळी तुम्ही ॲडिशन कराल त्यावेळी तुम्हाला काय मिळणार आहे फोर पॉईंट फायू एम्पियर म्हणजे सिक्स ओममधून करंट किती फ्लो होतोय फोर पॉईंट फायू एम्पियर तर अशा प्रकारे काय करायचं तुम्हाला मेश अनालिसिस सॉल्व्ह करायचं आहे पहिल्यांदा करंट मार्क करून घ्यायचे आहेत करंट मार्क केल्यानंतर के वेल अप्लाय करायचा के वेल अप्लाय करून इक्वेशन लिहायची आहेत त्यावरून जी दोन सायमल्टेनली इक्वेशन मिळतात ती सायमल्टेनली इक्वेशन सॉल्व्ह करून तुम्हाला काय करायचे आहेत करंटच्या व्हॅल्यू फाईंड आउट करायची आहेत ओके तर हे एक एक्झाम्पल आहे आता सेकंड एक एक्झाम्पल हे एक इंटरेस्टिंग एक्झाम्पल आहे युझिंग मेश अनालिसिस फॉर फिगर पी फाईंड द व्हॅल्यू ऑफ आर वन आणि आर टू हे जे खाली फिगर दिले आहे किंवा हे जे सर्किट दिले ह्या सर्किटमध्ये तुम्हाला आर वन आणि आर टू ह्या दोन व्हॅल्यू काय करायच्या फाईंड आउट करायच्या ओके हे इक्वेशन दिले तुम्हाला सिक्स्टीन व्होल्ट प्लस मायनस त्यानंतर आय वन करंट टू एम्पियर आहे आय टू करंट थ्री एम्पियर आहे ह्या डायरेक्शन्स दिल्यात आता इथं काय होणार आहे मार्क नोड लूप आणि ब्रँच करंट्स स्टेप वन बघा आता हा करंट असा फ्लो होतो याचा अर्थ काय रे इथून चालू होलं नाही इथं मग इथे इथं एंटर करतो म्हणलं इथं पॉझिटिव्ह इथून लिव्ह करतो म्हणजे इथं निगेटिव्ह इथून इथून परत हे करंट काय व्हायला लागलाय हा करंट इकडं आला समजा हा आय वन करंट आहे इथून आणि हा आय टू पर्यंत करंट पण कसा दिला रे असा दिलाय ओके मग ह्या इथं काय होणार दोघांची ॲडिशन नाही होणार इथं काय होणार आहे आय वन मायनस आय टू ह्या दोघांच्यामधून जो करंट राहील तो इथं येणार आहे ओके आय वन मायनस आय टू कारण की लास्ट टाईम कसं केलं त्याला आपण इकडून करंट इकडे दिलेला त्यामुळे काय होत होतं की दोघांची दोघं ॲडिशन होत होती आता एक करंट इनकमिंग आहे आणि एक आउट करंट आहे त्यामुळे ह्या दोघांचे काय येणार इथं डिफरन्स येणार ओके तर हा पॉईंट इथे इम्पॉर्टंट आहे ह्या दोघांचा काय येणार इथं डिफरन्स येणार इथं म्हणजे काय असणार आहे आय वन मायनस आय टू आय वन मायनस आय टू इथं करंट असणार आहे ओके तर बाकी सगळ्या दिलेल्या मग आता लूप हा पहिला लूप आहे ह्याच्यामध्ये आपण अप्लाय करू लूप तर काय येणार बघा समजा इथून केला सिक्स्टी प्लस सिक्स्टी त्यानंतर मायनस टू आर वन मायनस टू आर वन कारण यातनं टू एम्पेअर करंट फ्लो होतोय मायनस टेन आय वन मायनस आय टू ओके म्हणजे इथं तेच दिले फक्त हिने काय केले स्टार्टिंग इथून केले त्यापेक्षा बेटर तुम्ही स्टार्टिंग इथून करा तेच येते बघा इथे लिहून देतो मी सिक्स्टीन मायनस हे पहिलं साईन झालं त्या सेकंड साईन त्यानंतर इथं सेकंड साईन मायनस आहे त्यानंतर करंट किती फ्लो होते टू म्हणजे टू आर वन त्यानंतर बघा सेकंड साईन मायनस किती आहे टेन टेन आय वन मायनस आय टू इज इक्वल टू झिरो तेच इक्वेशन आहेत ओके मायनस टू आर वन मायनस टेन आय वन मायनस आर टू प्लस सिक्स्टीन आता आपल्याला फाईंड आउट काय करायचं आहे रे आर वन आय वन आणि आय टूच्या पण व्हॅल्यू तुम्हाला दिल्या आहेत आय वन दिला आहे तुम्हाला टू आणि आय थ्री दिला आहे तुम्हाला थ्री तर ह्या व्हॅल्यू तू पुट करा मायनस टू आर वन मायनस टेन कारण इथं आय आय वनची व्हॅल्यू पुट केली आय थ्रीची व्हॅल्यू पु
हा ट्वेंटी सिक्स तिक हो रहा है माइनस हो रहा है हा पन माइनस है मे माइनस माइनस गेट कैंसल मे हेन तुम्हारा का एन्सर मिला आर वन इज इक्वल टू थर्टीन हो तसा तुम्हें लूप टू लन एप्लाय कराए ओके लूप टू लप्लाय के मैनस थ्री आर टू मैनस थर्टी प्लस थर्टी आई वन मैनस आई टू मैं आई वन चैल्यू होता है आई वन आई टू चैल्यू बुट के टू मैनस थ्री ती कि आलो मैनस वन आता है सॉल्व करा मैनस थ्री आर टू मैनस थर्टी प्लस प्लस मे तो मैनस मैनस वन आयाम का हो रहा है मैनस इन टू टेन मे मैनस टेन ओके मैनस फोर्टी इक ग फोर्टी नर मैनस ये के तक गए क्या होना फोर्टी होना है इतना थ्री रहना है ओके ओके इतना थ्री रहें मैं ये कैंसल होल कनर इज इक्वल टू क्या आर टू इज इक्वल टू मैनस थर्टीन पॉइंट थर्टीन ओ ओके दिस इज प्रॉब्लम नंबर टू हा थोड़ा सा वेगड़ा प्रॉब्लम होता आर वन और आर टू करण के ऐवजी तुम्हारा रजिस्टन्स फाइंड आउट कराए होते ओके बेसिकली हमें इम्पॉर्टंट है कि करंट या डायरेक्शन्स आनतर इक्वेशन लिखा ती इक्वेशन सॉल्व करना ओके तो हा तुम्हें एक होमवर्क सा क्वेश्चन घया फाइंड द करंट थ्रू सिक्स होम रजिस्टर सात होम रजिस्टर मतलब करंट तुम्हारा फाइंड आउट कराए जाए बाइजून मेस एनालिस ओके हेमेंद फ्लो हो रहा करंट तुम्हें फाइंड आउट करा पहला करंट तुम्हें वाटर आसा घया आई वन हा डायरेक्शन ला तो आई वन ये दुसरा करंट आसा घया आई टू जे तू करंट हित आई टू ओके हाथ हादे का होना दोगा एडिशन आई वन प्लस आई टू ओके हा सेम जस अपन फर्स्ट क्वेश्चन घर तै टाइप में जाए खूब सीम्पल क्वेश्चन है तुम्हें ट्राई करूँ बगा जर हिबल का डाउट आते तो तुम्हें मैं विचारा अपन तो सॉल्व करूँ ओके सो हेबरच हा लस्ट टॉपिक होता तुम्हार यूनिट फोर मदला मेस एनालिस हेबर आप यूनिट फोर कम्प्लीटेड नेक्स्ट लेक्चरपास यूनिट फाइव अपन चालू कर जो कि थेरम्स हैं जे मे सगे सुपरपोजिशन थेरम थेविनन्स थेरम जे वेगे करंट आ सर्किट सॉल्व करना थेरम्स है तो ते थेरम्स अपने पर्टिक्युलर तो एक्जाम यूनिट फाइव मधे स्टडी कराए ओके सो आता आता मैं थाम अपल ये 